metam en armi ferae servatum cura minervae, pluctibus eri puit, patris sed rursus abagris, pellore tanti quo, memores de vulnere penas, exigit alma venus, tantosque per alta labores, a equora sustinui, tantos terrestribus armis, ut mi feli cessint illisa epe vocati, quos comunis iems, importunusque cafereus, mersit aquis vellem quorum pars una fuissem, ultima iam passi, comites belloque fretoque, defici unt finem querogant erroris ad acmon, fervidus ingenio, tum veret cladibus asper, quid superest quod iam patientia vestra recuset, ferre viri, dixit quid abet citerea quod ultra, Velle puta faciat nandum pe iora timentur, est locus in vulnus, sorsautubi pessima rerum, subpedibus timorest securaque summa malorum, audia ipsa licet et quod facit oderit omnes, sub diomede viros odium tamen illius omnes, spernimus et magno stat magna potentia nobis, talibus ira tam venerem pleuronius acmon, in stimulat verbis stimulisque resuscitat iram, dicta placent puocis numeri maioris amici, ac mona corripimus, cui respondere volenti, vox pariter vocisque vias tenuata comaeque, in plumas abeunt plumis nova colla teguntur, pectora quet tergum maiores brachia pennas, acchi piunt cubitusque levis sinuatur in alas, Magna pedis digitos pars occupat ora que cornu, indurata rigent finem quin acumine ponunt, un licus unci das e cum rexeno renicteus, unc miratur abas et dum mirantu reandem, acchi piunt faciem numerus que examine maior. Sub volat et remos, plausis circum volat alis, si vulucrum quae sit dubiarum forma requiris, ut non cignorum sic albis proxima cignis. Vic sequidas sedes et iapidis arida dauni, arua generte neo minima cum parte meorum. Thus much the son of Inia said. Anon, Sewenulus, returning from the king of Caledon, forsook the coast of Putyal, in the fields of Mesopai, in which he saw a darksome den foregrown with bushes high and watered with a little spring. The half-goat Pan that hour possessed it, but heretofore it was the fairy's bower. A shepherd of Apulia from that country scared them first, but afterward recovering heart and hardiness they durst despise him when he chased them, and with their nimble feet continued on their dancing, still in time and measure meet. The shepherd found me fault with them, and with his lout-like leaps did counterfeit their minion dance, and rapid out by heaps a rabble of unsavory taunts, in like a country cloin, to which most lewd and filthy terms of purpose he did join. And after he had once begun, he could not hold his tongue until that in the timber of a tree his throat was clung. For now he is a tree, and by his juice discern ye may his manners. For the olive wild doth sensibly beray by berries full of bitterness his railing tongue. For a the harshness of his bitter words the berries bear away. Quand les légats revinrent de mission, annonçant que les Étoliens avaient refusé des armes, les Rutules engagent sans ces renforts la guerre préparée. Dans les deux camps coule un sang abondant. Voici Turnus portant ses torches dévorantes sur les coques de pain, et maintenant, celle que la mer a épargnée redoute les flammes. Déjà, Moulkiber consumait la poix, 
la cire et tout ce qui le nourrit. Il gagnait les voiles, il montait jusqu'en haut du mât. La fumée enveloppait les bancs des navires recourbés. Quand, se souvenant de ses pins abattus au sommet de l'Ida, la Sainte Mère des Dieux emplit l'air des tintements du bronze que l'on frappe et du murmure du bruit dans lequel on souffle. Tandis qu'elle traverse l'air léger, tiré par ses lions apprivoisés. De ta droite sacrilège, tu lances en vain ces torches incendiaires, Turnus, dit-elle. Je te les arracherai, et je ne tolérerai pas qu'un feu dévorant détruise des parts des membres de mes forêts. Pendant que parlait la déesse, le tonnerre gronda. Et après le fracas, de lourdes nuées crevèrent, s'abattant en une grêle bondissante. Par leur rencontre soudaine, les fils d'Astrée bouleversent l'air et gonflent la mer, et des frères en viennent à se battre. La bonne mère des dieux, usant des forces de l'un d'entre eux, brisa les cordages des toupes qui retenaient la flotte phrygienne, poussa les navires tête en avant et les engloutit au milieu des flots. Le chêne des coques s'est amolli et le bois s'est transformé en chair. Les poupes recourbées prennent la forme de têtes humaines. Les rames deviennent des doigts et des jambes qui nagent. Les flancs restent ce qu'ils étaient, mais au centre, la quille à la base du navire se transforme pour servir d'épine dorsale. Les cordes se font cheveux souples et les vergues deviennent bras. Leur teinte est bleu sombre, leur couleur d'avant. Et dans les flots qu'elles redoutaient jadis, ces vierges jouent comme des enfants, devenues naïades marines. Nées du sol dur des montagnes, elles hantent l'océan en mille endroits, sans penser à leur origine. Mais elles n'ont pas oublié combien de périls elles ont enduré sur la mer cruelle, et souvent, quand la tempête malmenait des bateaux, elles les ont soutenus de leurs mains, sauf s'ils transportaient des Achéens. Se rappelant toujours la défaite phrygienne, elles haïssent les pélages. La vue des débris du bateau du roi de Nérite leur a fait plaisir, et c'est d'un œil tout aussi joyeux qu'elles ont vu se pétrifier le bateau d'Alkinous dont le bois se transforma en rocher.
Now in a forehead cloth, some crone he seems, a staff supplying the defect of limbs. Admittance thus he gains, admires the store of fairest fruit, the fair possessor more, then greets her with a kiss. The unpractised dame admired a grand dame kissed with such a flame. Now seated by her, he, he beholds a vine around an elm in amorous foldings twine. If that fair elm, he cried, alone should stand, no grapes would glow with gold and tempt the hand. Or if that vine without her elm should grow, t'would creep a poor neglected shrub below. Be then, fair nymph, by these examples led, nor shun, for fancy fears the nuptial bed. Not she for whom the Lapithites took arms, nor Sparta's queen could boast such heavenly charms. And if you would on woman's faith rely, none can your choice direct so well as I. Though old, so much Pomona I adore, scarce does bright does the bright Vertumnus love her more. Tis your fair self alone his breast inspires with softest wishes and unsoiled desires. Then fly all vulgar followers and prove the god of seasons only worth your love. On my assurance well you may repose. Vertumnus scarce Vertumnus better knows. True to his choice, all looser flames he flies, nor for new faces fashionably dies. The charms of youth and every smiling grace bloom in his features, and the god confess. Besides, he puts on every shape at ease, but those the most that best Pomona please. Still to oblige her is her lover's aim, their likings and aversions are the same. Nor the fair fruit your burthen burthened branches bear, nor all the youthful product of the year could bribe his choice. Yourself alone can prove a fit reward for so refined a love. Relent, fair nymph, and with a kind regret think tis Vertumnus weeping at your feet. A tale attend, through Cyprus known, to prove how Venus once revenged neglected love. Ifis, vingut d'un humil llinatge, va veure la noble Naxarete, que és de la sang antiga de Teucre. La va veure i es va sentir escalfats tots els ossos. I després de molts dubtes, després que no pot defollir amb la raó de rotar, se'n va al seu portal a pregar-li per confessar uns amors dissortats a la seva nodrissa, tot esperant que amb ell no es mostri implacable la noia, o per guanyar-se algun dels molts servidors, demanant-li en veu baixa si vol donar-li de grat una ajuda. Molt sovint, els seus mots a les blanes tauletes confia, o bé alguna corona pel tou del seu plou mitejada penja dels seus muntants, o els dos llindes estirant-se amb el cos tou, entristit, contra el pany murmura improperis. Més implacable que el mar aixecat en marxar les cabretes i més dura que el ferro forjat a les flames del nòric i que la roca viva encara amb arrels agafada, ell el menyspre i se'n riu, i el tracte inclement la ferotja afegeix mots altius que la man l'esperança norreen. No suportar tranquil els torments d'una llarga agonia, Ifis, i els últims mots va adreçar-li al davant de la porta. Has vençut, Anaxarete, i no has de témer cap nosa de part meva mai més. Prepara uns triomfs ben joiosos, ves i invoca peant i amb llorers magnífics senyeix-te. Ja que has vençut, moriré de grat. Frueix-ne, ferrenya, és veritat que hauràs de lluar el meu amor una mica, amb qui et seré agradós si confessaràs el meu mèrit. Però pensa que el meu afecte abans que la vida no em marxarà i que plegades les dues llums he de perdre. I de la meva mort no hauran d'arribar-te les noves. Jo mateix hi seré i em veuràs en persona, no en dubtis, perquè els teus ulls cruels el meu cos exànim esclavin. Si realment, o immortals, podeu veure els actes dels homes, recordeu-vos de mi, cap altra preguera la llengua no em permet, i de mi procureu que molts segles es parli, i aquest temps que la vida em lleveu, doneu-lo a la fama. Proximus ausonias iniusti miles amuli, rexito pes, numitorque senex amissa nepotis, munere regna capit, festisque palilibus urbis, muenia conduntur, tatiusque patresque sabini, bella geruntar, quisque uiatar peia reclusa, digna mi mam poena, congesti tex suitarnis, indesatis 
saticuribus tacitorum more luporum, ore premunt voces et corpora victa sopore, in vadunt portasque petunt, qua sobi che firmo, clausera tilia des, unam tamen ipse reclusit. Nex trepitum verso, Saturnia cardine fecit, sola venus portae che chi disse repagula sensit, et clausura fuit, nisi quod rescindere numquam. Dis licet acta deum, ia nolo caiunta tenebant. Naides ausio, ausonia e, gelidor orantia fonte. As rogat auxilium nec nymfa e iusta petentem, sustinuere deam, uenasque et lumina, et flumina fontis. Eliquere sui, non dumta meningui aliani, ora patenti serant, nequit, nequiter preclusa ratunda. Lurida supponunt, fecundo sulfura fonti, incendunque cavas fumante bitumine uenas. Viribus is alisque vapor penetravit abima, fonti se talpino modo quae certare rigori. Au debatis aquae non ceditis signibus ipsis, flammifera gemini, fumanta spergine postes. Porta quen nequiquam rigidis promissa sabinis, fonte fuit praestructa nuo dum martius arma, induret miles que posquam Romulus ultrus, ultro, obtuli test stratas tetellus romana sabinis. Corporibus stratas que suis generibu, generique cruorem, Sanguine cum soceri per misquit impius sensis. Pace tamen sisti, bellum nec in ultima ferro, decertare placet tatium quacchedere regno. Metilaxe tini notatios, che tis dimis e cateris episis, romile ta dicia diebravevses. Ο Γέμιν Άρης, το κράνος αποθέμενος τι άδε προς τον πατέρα Θεόντε και ανδρών λέγει «Καιρός πάρε στη πάτερ, επίπερ τα Ρωμαίων πράγματα βάθρο μεγάλο και θεμελίο έρωτε και γεμόνος ενός ήρτητε, ήδη τας υπεσχημένας αμοιβάς εμείτε και το τούτον αξίο τυχήν εγκόνο καταβαλα... καταβαλέστε και τούτον της γης αρθέντα το ουρανό εγγραφήνε». Σίγαρ μητ πότε της των Θεών παρούσης βουλής και γάρ μέμνημε και μνήμονη διανία τους ευμενείς εκείνους ενεχάραξα λόγους, εις είπας έστε, ον προς τους ουρανίους αυτός αρείς αστέρας. Και κυρώσθο τίνιν το τον σών λόγων κεφάλαιων, ενένευσε τη γαρούς ο Ζεύς και τον αέρα σκοτεινές νεφέλες επιλιγάσατο και βροντές και αστραπές την οικουμένην κατέπληξεν. Ο δάρης είστε το των διδομένων αυτό συνθημάτων της υπεσχημένης του πεδός αρπαγής και δει το δόρατι εριστής άτρεστος ανέβει τους ύπους πιεζωμένους, το καθημαγμένο ρημό και άμα τη ρηπή της μάστιγος εγκρακού εκραγών και δια του αέρος κατάντης ρηής επάκρου του λόφου, του αλσόδους έστι παλατίου και χρηματίζοντα τις οικείς πολίτες ευρών, τον Ηλιάδην ανήρπασε. Το δε θνητόν του του σώμα, δια του λεπτού φερόμενον αέρος, ώσπερ που μολυβδούς βάλανος από πλατείας πενφθής φενδόνης κατά μέσον ήωθε, τίκεσθε τον αέρα, κάλος υπέδραμεν εκρεπτώ εκρεπέστατον και πτυμών υψηλών ηξιώθη οποία και νυν η εικόν δείκνητε του την αλουργίδα φορούντος κυρίνου κυρίνος γαρούτος αρπαγής με το νόμαστε His wife was mourning him as lost when regal Juno bade Iris go down to Hercilia on her arching way with these directions for the widowed queen. O queen, bright glory, both of Latium and of the Sabine race, most worthy once to have been the consort of so great a man, and now of divine Quirinus, cease your laments, and if you would indeed behold your husband, come with me to yonder grove, which stands green on Quirinus's hill, shading the temple of the king of Rome. Iris obeyed, and gliding to earth along her rainbow arch, accosted Hercilia in the words which had been given her. 
She, scarce lifting her eyes and with modest look, replied, O goddess, for I may not tell who thou art, and yet tis plain thou art a goddess. Lead, O oh, lead me on, and show me my husband's face. If only the fates grant me but once to see him, then I shall say I have gained heaven indeed. Straight away she fared along with Thomas's daughter to the hill of Romulus. There a star from high heaven came gliding down to earth, and Hercelia, her hair bursting into flame from its light, goes up together with the star into thin air. Her, with dear familiar hands, Rome's founder receives, and changes her mortal body and her old-time name. He calls her Hora, and now as goddess is, and now as goddess is she joined once more to her Quirinus.